హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఈరోజు ఒక చిన్న టైం పాస్ స్టోరీ ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అయితే బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్టోరీ అందరికీ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కానీ లేదా రిటర్న్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కానీ ఆర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కానీ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్స్లో అడగండి డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ రిప్లై అండ్ క్లారిఫై ఆల్ యువర్ డౌట్స్ ఇక ఈ స్టోరీ స్టార్ట్ చేసే ముందు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు మై ఛానల్ అండ్ సపోర్టింగ్ మీ ఓకే ఇప్పుడు స్టోరీ స్టార్ట్ చేద్దామండి సో ద టైటిల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ ద కర్స్ ద కర్స్ కర్స్ అంటే శాపము కర్స్ అంటే శాపము ఓకే ఇక స్టోరీ ఏంటంటే వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దేర్ వాజ్ ఎ సేజ్ ఇన్ సదరన్ ఇండియా వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దేర్ వాజ్ ఎ సేజ్ ఇన్ సదరన్ ఇండియా వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ అంటే ఒకనొకప్పుడు వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ అంటే ఒకనొకప్పుడు వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ అంటే ఒకనొకప్పుడు దేర్ వాజ్ ఎ సేజ్ ఇన్ సదరన్ ఇండియా సదరన్ ఇండియా అంటే దక్షిణ భారతదేశము ఓకే దక్షిణ భారతదేశంలో ఎ సేజ్ అంటే ఒక ఋషి ఓకే వజ్ అంటే ఉండడము ఓకే డబ్ల్యూఎస్ వజ్ అంటే పాస్ట్లో ఉండడం అండి అదే ప్రజెంట్ అనుకోండి ఐఎస్ ఈజ్ అంటాము ఓకే అంటే వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దేర్ వాజ్ ఎ సేజ్ ఇన్ సదరన్ ఇండియా అంటే ఒకనొకప్పుడు దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక ఋషి ఉండేవారు ఓకే ఈ సెంటెన్స్లో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి దేర్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా దీనికి స్పెషల్గా మీనింగ్ ఏమీ ఉండదండి బట్ ఇక్కడ సెంటెన్స్ని ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము అంటే దీన్ని డమ్మీ సబ్జెక్ట్ అని అంటాము అంటే డమ్మీ అనమాట స్పెషల్గా మీనింగ్ ఏమీ ఉండదు బట్ సెంటెన్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి వాడతారు ఓకే అయితే హీ వాజ్ ద టీచర్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైన్సెస్ హీ వాజ్ ద టీచర్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైన్సెస్ హీ అంటే అతను అతను అంటే ఎవరండి ఈ ఋషి అనమాట సేజ్ అన్నారు కదా ఈ ఋషి వాజ్ ద టీచర్ ఆఫ్ ఆల్ ది సైన్సెస్ టీచర్ అంటే గురువు ఆఫ్ ఆల్ ది సైన్సెస్ సైన్సెస్ అంటే శాస్త్రాలు అంటే ఆయన అన్ని శాస్త్రాలు బోధించేటటువంటి ఒక గురువు అనమాట అంటే సకల శాస్త్ర కోవిదుడు అంటారు కదా ఆ విధంగా అన్ని శాస్త్రాలు బోధించేటటువంటి ఒక గురువు గారు అనమాట ఆ ఋషి ఏ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ లర్న్ విత్ హిమ్ ఏ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు లర్న్ అంటే నేర్చుకోవడము అంటే ఇక్కడ విద్యను ఆర్జించడము అని అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే ఆయన దగ్గర చాలా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు విద్యను ఆర్జిస్తూ ఉండేవారు అనమాట అంటే విద్యను నేర్చుకుంటూ ఉండేవారు అయితే ఇలా జరుగుతూ ఉండగా వన్స్ అంటే ఒకసారి వన్స్ అంటే ఒకసారి సమ్ స్టూడెంట్స్ వెంట్ టు ద ఫారెస్ట్ ఆయన యొక్క కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వెంట్ టు ద ఫారెస్ట్ అడవికి వెళ్ళారంటండి ఎందుకు టు ఫెచ్ ద ఫైర్ వుడ్ ఫైర్ వుడ్ అంటే వంట చెరకు కంటే పూర్వం రోజుల్లో కట్టెల పొయ్యిలు ఉండేవి కదా వాటిని మండించడానికి వాడేటటువంటి కట్టెలు తీసుకురావడం అనమాట ఫైర్ వుడ్ అంటే ఆ కట్టెలు ఆ ఫైర్ వుడ్ ఫెచ్ అంటే తీసుకురావడము ఓకే టీఓ టూ అంటే కీ అని అర్థం అండి అంటే వంట చెరకుని తీసుకురావడానికి అడవికి వెళ్ళారు ఆయన యొక్క కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అనమాట అలా వెళ్ళిన వాళ్ళు దే వర్ ట్వెల్వ్ డిసిపుల్స్ ఆఫ్ ది సేజ్ ఆ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరంటే ట్వెల్వ్ డిసిపుల్స్ డిసిపుల్స్ అంటే శిష్యులు డిసిపుల్స్ అంటే శిష్యులు అంటే స్టూడెంట్స్ అన్నారు కదా ఇందాక స్టూడెంట్స్ అన్న డిసిపుల్స్ అన్న ఒకటేనండి పూర్వం రోజుల్లో శిష్యులు అనేవారు దానికి ఈక్వల్ వర్డ్ డిసిపుల్స్ అనమాట స్టూడెంట్స్ అంటే విద్యార్థులు ఓకే సో ఆ ఋషి గారికి ఉన్నటువంటి పన్నెండు మంది శిష్యులు వెళ్ళారు అనమాట అడవికి వంట చెరకు తీసుకురావడానికి అయితే అక్కడ దే సా ఎన్ ఏంజల్ ఓకే దే అంటే వారు వారు అంటే ఎవరండి ఈ అడవికి వెళ్ళినటువంటి పన్నెండు మంది శిష్యులు కూడా సా అంటే చూశారు సి అంటే చూడడం కదా సికి పాస్ట్ ఫామ్ సా అనమాట అంటే ఈ స్టోరీ అంతా కూడా పాస్ట్లో జరిగిపోయినట్టుగా చెప్తున్నారు కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేశారు దెస్ ఆ ఎన్ ఏంజల్ ఏంజల్ అంటే దేవదూత అలా ఆ అడవికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు ఆమె ఒక దేవదూతని చూశారు దే సా హెర్ సర్ప్రైజింగ్లీ 
వాళ్ళు ఆమెను సర్ప్రైజింగ్ అంటే ఆశ్చర్యకరంగా చూశారనమాట ఓకే ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక ఋషి గారి ఆశ్రమంలో ఉండేవారు అనమాట కాబట్టి అలా అలాంటి దేవదూతని ఎప్పుడు చూడలేదు అనమాట ఒక స్త్రీని ఎప్పుడు చూడలేదు ఆ విధంగా కాబట్టి ఆమెను ఆశ్చర్యంగా చూశారు బట్ కానీ ద ఏంజల్ హరీడ్లీ కర్సడ్ దెమ్ కానీ ఆ దేవదూత హరీడ్లి అంటే తొందరపాటుతో తొందరపాటుతో కర్సడ్ దెమ్ కర్సడ్ అంటే శపించడము దెమ్ అంటే వారిని కానీ అలా చూడడం వల్ల ఆ దేవదూత తొందరపాటు తొందరపాటుతో వారిని శపించింది ఏమని టు బికమ్ ఫూలిష్ బికమ్ అంటే అవ్వడము టు బికమ్ ఫూలిష్ ఫూలిష్ అంటే తెలివి తక్కువ వారు ఓకే తెలివి తక్కువ వారు అంటే వెర్రి బాగుల వారు అంటారు కదా అలా తెలివి తక్కువ వారుగా అయిపోమని ఆమె ఆ పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని కూడా శపించింది అనమాట అప్పుడు ద డిసిపుల్స్ ద డిసిపుల్స్ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ద సేజ్ వాట్ హ్యాజ్ హ్యాపెండ్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ద డిసిపుల్స్ కేమ్ బ్యాక్ అప్పుడు ఆ శిష్యులు వెనక్కి తిరిగి వచ్చి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ద సేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ టు ద స్టేజ్ ఇక్కడ టూ ఉండాలండి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ టు ద సేజ్ ఆ ఋషి గారికి అంటే తమ గురువు గారికి మొత్తం వివరించి చెప్పారు వాట్ హ్యా ఇక్కడ అండి వజ్ కాదు వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ అంటే మొత్తం ఏం జరిగిందో వివరించి చెప్పారనమాట అడవిలో వాళ్ళు ఒక దేవదే దోతన చూడడము ఆమె వారిని శపించడము ఇదంతా కూడా గురువు గారికి వివరించి చెప్పారనమాట అప్పుడు ద సేజ్ థాట్ ఫర్ ఎ వైల్ అప్పుడు ఆ ఋషి అంటే ఆ గురువు గారు థాట్ అంటే ఆలోచించారు ఫర్ ఎ వైల్ అంటే కొంతసేపు ఆలోచించారు శిష్యులు చెప్పిందంతా విని కొంతసేపు ఆలోచించి ఈ విధంగా అన్నారు ఏమన్నారంటే మై సన్స్ అంటే కుమారులారా యు కెనాట్ స్టే హియర్ ఫర్దర్ యు కెనాట్ స్టే హియర్ ఫర్దర్ స్టే అంటే ఉండడము ఫర్దర్ అంటే ఇక మీదట ఇక ముందు అంటే మీరు ఇక ముందు ఇక్కడ ఉండలేరు ఈ అడవిలో ఉండలేరు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇక తెలివి తక్కువ వారుగా మూర్ఖులుగా అయిపోతారనమాట శాపం ప్రకారం అండ్ యు కెనాట్ లివ్ ఇన్ ద ఔటర్ వరల్డ్ ఆల్సో అలా అని చెప్పి మీరు అవుటర్ వరల్డ్ అంటే బయట ప్రపంచంలో కూడా నివసించలే జీవించలేరు మీరు ఇక్కడ ఉండలేరు అలా అని చెప్పేసి బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా జీవించలేరు ఐ విల్ సజెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే కాబట్టి నేను మీ అందరికీ ఒక సజెస్ట్ అంటే సలహా ఇస్తాను ఐ విల్ సజెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు గో టు ఆనందపుర కింగ్డమ్ కాబట్టి మీరు అం మీరు అందరూ కూడా ఆనందపుర కింగ్డమ్ అంటే కింగ్డమ్ అంటే రాజ్యము ఆనందపుర రాజ్యానికి వెళ్ళండి అని నేను మీకు సలహా ఇస్తున్నాను అని అన్నారనమాట అక్కడ దేర్ అంటే అక్కడ ఏ గ్రేట్ స్కాలర్ పరమానందయ్య వాజ్ లివింగ్ అక్కడ ఆనందపుర అనే రాజ్యంలో ఒక గ్రేట్ స్కాలర్ స్కాలర్ అంటే పండితుడు లేదా విద్వాంసుడు ఏ గ్రేట్ స్కాలర్ అంటే ఒక గొప్ప పండితుడు ఎవరు పరమానందయ్య అనే ఒక గొప్ప పండితుడు లివింగ్ అంటే నివసిస్తూ ఉన్నారు హీ వాజ్ ద రాయల్ స్కాలర్ హెట్ ద కింగ్ ఆనందవర్ధన్ ఓకే ఆయన అంటే ఆ పరమానందయ్య గారు రాయల్ స్కాలర్ అంటే ఆస్థాన పండితుడు ఎక్కడ అంటే హెట్ ద కింగ్ ఆనందవర్ధన్ ఆనందవర్ధన్ అనే రాజుగారి దగ్గర ఆస్థాన పండితుడు ఆ పరమానందయ్య గారు హిజ్ హౌస్ ఈజ్ ద సేఫెస్ట్ ప్లేస్ టు యు ఆల్ ఆయన ఇల్లే మీ అందరికీ క్షేమకరమైన ప్రదేశము సేఫెస్ట్ ప్లేస్ అంటే క్షేమకరమైన ప్రదేశము కాబట్టి యు ఆల్ స్టార్ట్ నవ్ ఓకే కాబట్టి యు ఆల్ అంటే మీరందరూ స్టార్ట్ నవ్ నవ్ అంటే ఇప్పుడు మీరందరూ ఇప్పుడే బయలుదేరి వెళ్ళండి యు గో టు హిమ్ మీరందరూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ స్టే విత్ హిమ్ స్టే విత్ హిమ్ అంటే ఆయనతో ఉండండి అంటిల్ ద రిడెంషన్ ఆఫ్ యువర్ కర్స్ లూజెస్ ఇట్స్ పవర్ ఓకే అంటిల్ అంటే వరకు ఎప్పటి వరకు అంటే ద రిడెంషన్ ఆఫ్ యువర్ కర్స్ లూజెస్ ఇట్స్ పవర్ రిడెంషన్ అంటే విముక్తి రిడెంషన్ ఆఫ్ యువర్ కర్స్ అంటే శాప విముక్తి ఓకే అంటే మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ శాపము దాని శక్తి అంతా కోల్పోయి లూజెస్ అంటే కోల్పోవడం అనమాట ఇది లాసెస్ కాదండి లూజెస్ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి మీకు ఇవ్వబడినటువంటి ఆ శాపం తన శక్తిని కోల్పోయి 
మీరు శాప విముక్తులయ్యేంత వరకు అంటిల్ అంటే వరకు ఆయనతో ఉండండి అని చెప్పేసి ఆ గురువు గారు శిష్యులకి చెప్పారనమాట ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు అమాయకులైపోతారు కాబట్టి శాపం ప్రకారం ఆ అడవిలోనూ ఉండలేరు అలాగని చెప్పి బయట ప్రపంచంలో కూడా ఉండలేరు అనమాట కాబట్టి పరమానందయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఉండండి మీకు అదే సేఫ్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి ఆ గురువు గారు స్టూడెంట్స్ అందరికీ సలహా ఇచ్చారనమాట ఇంకా ఏమన్నారు సూన్ త్వరలోనే యు ఫర్గెట్ ఆల్ దిస్ ప్రజెంట్ ఈ ప్రస్తుతం అంతా కూడా ఫర్గెట్ అంటే మర్చిపోతారు అంటే ఈ వర్తమానం మీరు మర్చిపోతారు అండ్ నథింగ్ విల్ బీ ఇన్ యువర్ మెమరీ ఓకే అంటే ఏది కూడా మీ జ్ఞాపకంలో ఉండదు అంటే ఇప్పటి వరకు జరిగిందంతా కూడా మీరు మొత్తం మర్చిపోతారు ఏది కూడా మీ జ్ఞాపకంలో ఉండదు మీ శాపం ప్రకారం అని గాడ్ బ్లెస్ యూ అంటే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక అని చెప్పేసి ఆ గురువు గారు శిష్యులకి సలహా ఇచ్చారనమాట అప్పుడు సూన్ వెంటనే సూన్ అంటే వెంటనే ద ట్వెల్వ్ స్టూడెంట్స్ స్టార్టెడ్ జేర్ జర్నీ ఆ పన్నెండు మంది విద్యార్థులు కూడా ఆ పన్నెండు మంది శిష్యులు కూడా స్టార్టెడ్ దేర్ జర్నీ వారి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారనమాట ఇమీడియట్లీ అంటే వెంటనే తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు ఆ విధంగా వారు ప్రయా ప్రయాణం చేసి వెళ్ళి పరమానందయ్య గారిని కలుసుకుని ఆయన దగ్గర ఉంటారనమాట సో నెక్స్ట్ స్టోరీస్లో నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో రోజుకొక స్టోరీలో ఈ పరమానందయ్య గారి శిష్యులు చేసినటువంటి పనులు అంటే ఫన్నీగా ఉంటాయండి చిన్నప్పుడు మనం కథల్లో మనం చదువుకుని ఉంటాం కదా చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి కామెడీగా ఉంటాయి అనమాట సో రోజుకొక స్టోరీని తీసుకుని సరదాగా టైం పాస్ చేస్తూ నేర్చుకుందాము సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు స్టోరీస్ ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఈ లాంగ్వేజ్ని కాంటెక్చువల్గా అర్థం చేసుకోవడం అలవాటు అవుతుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ క్యాన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ వొకాబులరీ ఆల్సో అంటే మీకు తెలియని ఎన్నో కొత్త పదాలకి అర్థాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట కాబట్టి మీరు ఈ డైలీ ఈ వీడియోస్ని ఫాలో అవ్వండి సో మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏమీ లేదండి సో వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి మీకు వీలైతే మీ ఫ్రెండ్స్కి మీకు తెలిసిన వారికి కూడా షేర్ చేయండి ఓకే అలాగే మీకు ఏమైనా ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్స్లో అడగండి నేను మీకు మీ డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేస్తాను ఓకే ఈ వీడియో మీకు ఏ కొంచెమైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ యాక్టివేట్ ద బెల్ ఐకాన్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ నోటిఫైడ్ వెన్ ఎవర్ ఐ అప్లోడ్ ఏ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్